very good boy. <laughs> okay, hello, how are you today? Hi. Hello, good evening. Good evening, nice to see you. Thank you. Teacher, le saluda a David. Este, voy a estar de oyente porque todavía estoy trabajando. Ah, okay, David. Okay. Gracias, teacher. today. Oh, wow. Time is really flying. I'm sorry. Okay, let's see, let's see. Tell me present, Anna Alicia. Anna. Present teacher. Present. Angel Antonio. Angel. Benjamin. Benjamin, not here. Carlos Ernesto. Carlos Ernesto. Carolina. Carolina. Daniela. David Alexander. Present teacher. Okay. Yes. Edwin Orlando. Present teacher. Nice. Grace Mitchell. Present teacher. Nice, Grace. Aide de la Paz. Aide de la Paz. Aide, Aide. Isabel? Present teacher. Nice. Jonathan? Jonathan. Karen? Karen, Karen. Marina? Marina, Marisa. Marlene? Marlene Elizabeth? Rosailda? Present teacher. Rosailda? Present teacher. No la veo, Rosailda, su cámara. Teacher, present. Present teacher. Rosailda, Rosailda. No la present. veo. Pero tengo la cámara encendida. Pero es que fíjese que quizás porque me. Teacher, 
porque me estaban hablando otras personas, quizás no la, no la jalaba. No, oye, espérenme que regrese. Espérenme que regrese, oye. Porque se tiene que escuchar su nombre y se tiene que ver su carita y se dice en presence. Acuérdense que yo me regreso. ¿verdad? Después voy a retroceso. Entonces, espérenme ahorita para que no eh, se crucen se crucen los teachers con los present, porque ahí no lograba cachar yo a Rosa porque me estaban hablando como tres personas al mismo tiempo. Ya voy a regresar. Ya voy a regresar. Ya vamos por allí. Teresa de Jesús. Present teacher. Ok. Walter. Walter, no, ¿verdad? Eh, Yuri. Yuri, Yuri. Present teacher. Okay. Presente. Ah, el árbol navideño. Ver? Hola. Ya puso el árbol navideño. Ah, sí, oh. será que no le he terminado de arreglar. Ah, vaya, pero ya lo puso. Yo ni siquiera lo he desempolvado todavía. Mire, pues. <ríe> Vamos a poner allá por mediados de noviembre cuando salgamos de vacaciones. No, ya, yo en siempre ya casi lo estoy quitando. Ah, Son bromas. No, nosotros lo quitamos como en marzo. Yo lo puse porque mis hijos ya, ellos ya querían sí. armarlo y Ay, nadie, sí, nadie sí, no pongamos. Ya el ambiente navideño, claro. Sí. Aristides. Aristides. Here. Brenda, Luis Mauricio, Luis Luz, Teresa del Carmen, Jancy Catalina, Jancy, Jancy. Allá, voy de reto. Teresa del Carmen, Luis Mauricio. Present teacher. Ah, justo el tiempo. I work, I work I see. I call, I call him from the gym. You're going from the gym right now, eh? Hey? Qué nice. Yes, right now. Good exercise. Yes. Aristides, Aristides not here. A ver, Walter. Marlene, por ahí la vi. Marlene, venía, venía corriendo, ¿verdad? La vi. Sí, <ríe> Excelente. Marina. Marina, por ahí está. Sí, sí, presente. Que no la miki. Pero aquí estoy, teacher. Ahí está, no entiendo. Hoy sí, hoy sí estoy. <risa> Karen Janet. Karen, Karen, Karencita, no here. Me pareció verla. A ver. Karen, Karen, sí, ahí está, Karen. Karen, el micrófono lo veo que lo tiene abierto, pero no sé por qué no suena. Bien raro. Desconectelo y vuélvalo así a la vista con la manita levantada hasta Karen. ¿Sabe por qué no, no funciona? Cheque, cheque si entró con, con audio de computadora cuando entró a Zoom. Jonathan. Presente, teacher. Ok. Eh, Aide de la Paz. Aide. Aide, Aide. Y Daniela María. Sí, Karen, ya le puse present. Ajá. Hi, teacher. Hello. Present. Ok. Hello, hello. Carolina. Carolina. Present teacher. ¿Dónde está Carolina? Allá. Eh, Carlos Ernesto. Present teacher. 
Kim, Fernin, Benjamin, Ángel, 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 no hay ángeles hoy. Va, ahí está. Oh, sí. <coughs> Muy bien. Bueno. Today we are going to be talking about males. How many of you have to write emails? Hmm? How many of you have to write emails? Do you write emails in your work? Yes, no? Yes. Okay. You receive a lot of emails, I imagine. But do you write emails? Yes. Yes, okay. I write emails. Okay. Today, we are going to learn some tips that you can use when writing emails. Okay, look at these questions. Do you send emails every day? Should emails be brief or long? Can you mention three tips? To write effective emails. I'm going to send you to the to the to the groups for you to discuss with your partners quickly and then we come. I'm going to give you okay five minutes for you to discuss and then I bring you back. I'm pasting I'm pasting the questions in the chat. Just because I want you to talk. Okay, there we go. Ready, ready, check the questions are in the chat. So check them and you will discuss them with your partners as soon as I send you to the rooms. Questions? Questions? No, yes. Okay. Okay, okay. Vamos a ver. I'm going to make groups of. There will be one group of four. And the others are going to be groups of. Like nice, ready, chicos. Yes, yes, teacher. I was. I am. Try to join. Okay, try to join Carolina and Taxi. Yes, I send email. Um, and you? <laughs> <laughs> yes. Okay. Yes. And you, send you send email. Email. Yes, every day. I'm sorry for the music. <laughs> hey, no invita a la fiesta, Luis. ¿Qué? La música me desconcentra mi inglés fluido, no puede ser. Okay. What's that music? Ay, piche. Because, because it's a, a, in the park. Uh, right now. <laughs> So, Hi. Hi. Hi, teacher. Oh, good morning. 
Pídele que le dé compartir. Fíjese que quería compartirle la imagen a, a claro, claro. Yuri. A Alessandra le gusta que le diga. Yes. Gracias. Gracias, Pichi. Ahí lo ve. Uh -huh. Sí. Eh. Ay, Isabel. Ay, Carlos. ¿Qué you... Ay. Que mencionemos? Eh, bueno, esta lo vamos a contestar, ¿verdad? Aquí ahorita dialogando, ¿verdad? Yes. Okay. Do you send emails every day? My case, it's not because uh, my job is is the field job. O sea, es trabajo de campo, the field job. So okay. uh, I have office, but I don't spend in the office. O sea, no paso, no paso ahí. <laughs> always, I always out. Outside. Outside. I trip in the, inside the country. Okay. And you? Are you walking at the street and the street? Please uh, close your, I know, close your cell phone. I don't know how to say, how to meet. No. It's so it's dangerous. A, <laughs> no, no, I have, no, I have a problem. I, uh, I walk in the park. <laughs> in, in which park? In Concordia Parks. A Huachapán. Where is it? Where is it? San Salvador? Where? Huachapán. My God. Oh, no. Yes. I walk, uh, I walk uh, after the gym. Please close your, turn off the camera. No, no problem. You will kill. Very... <laughs> Excuse me. How do you say uh, tranquilo? <laughs> it's a easy place. Yeah. No. no. Depend. Depend the information. Yes. Okay. Is my um, knee is largo, como se dice, information lar largo, long, 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 long. information alone, um, um, days, day, no, that was. Eh, data, 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 and the products um, vencimiento, teacher, ¿cómo se dice? They have an, a, 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 a due date. Uh, they have an, a, a due date. They have a due date. They have a due date. A due date. Fecha de vencimiento. 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 Fecha de Cabalito llegó, la teacher. Teacher, <ríe> verdad que, verdad que, no sé si entendí mal, pero verdad que el should se ocupa cuando, cuando querés como dar sugerencias directas. Sí, sí, para sugerencia usamos should. 
Sí. Pero en sí, ¿qué significa? Debe o debería. Mm. Debe o debería. Estaba bien. No, no, no. O sea que en el caso eh, de las primeras preguntas es como usted debe enviar correos todo el, todos los días o Exacto. algo así. Yes. Debe enviar. Entonces, I should, entonces sería I should send emails every day. Every day. O si es ah. obligación, es I have to send emails every day. Y en el ¿Cuándo? caso, teacher, que no es, eh, por ejemplo, en mi trabajo, yo no tengo que enviar correos. En el caso, mando tal vez uno ocasionalmente. Entonces puede decir, I don't have to. I don't okay. have to. I don't have to send emails. Porque okay. no, no es obligación. Right? I don't have to send emails. Ok, okay gracias. Teacher, y la número tres es que mencionemos. Tips. Tips para escribir eh, efectivos. Ex, eh, para escribir emails correctamente sería. Ah, correctamente. Uh -huh. Porque dice emails que eh, efectivo. Uh -huh. Efectivo. Sí, Entonces, en la segunda, niñas, como dice, should emails be brief or long? I should, no sé si saben, I should send emails brief, en mi caso. Sí, porque si son muy largos, no dan ganas de leer. No sé si está pensado de la manera correcta. Ajá. Eso sí es cierto. <risa> Un email muy largo no dan ganas de leer. Pero se lee. Email. <ríe> Brief. Brief. Peter, por ejemplo, de mention eh, de ti, eh, como de sugerencia. Ajá, exacto. Exactly, así como el que está diciendo Dani, que write short emails. Write short emails. Also, the email has to be very clear, right? Because sometimes you can send an email that, what about if the email is not easy to understand? And people cannot know what you want. Right? So you have to be very careful that the email that you're writing is clear. Sería tal vez un tip, no sé si me ocurre. Write eh, emails eh, lo más corto posible, ¿cómo sería? Short. As short as short. Mm -hmm. As short as possible. Ah, okay. Lo más corto posible, pero que incluya todo, ¿verdad? Y que sea mm -hmm. también. It has to be clear. Mm -hmm. Hi, teacher. Hello. How are you doing? Hey, finished. <laughs> nice, nice. I start a teacher. Sí? Yes. Hola. Ah, okay, teacher. Teacher, este, one question. Este, ¿cómo se, cómo se dice? ¿Cómo se dice brief? Ajá. Be brief. What it means? No, be, be, eh, means is uh, breve. Ajá, corto, breve. Corto, breve, but uh, the pronunciation is, is it's called brief. 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 Ah, 
Brief. Yeah. Brief. 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 Okay. Brief. Thank you, teacher. Con F. F. Brief. Como Crip. No, como con la F. Brief. brief. No, como cuando brief. usted dice Crip. Ajá. Brief. Brief. Con F. Uh -huh. Brief. 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 Ah, pues sería entonces. Sería yeah, two emails be free or long. Así sería la cuestión. What do you think? Emails should be brief or long? Be brief. I think be brief. Mm -hmm. Because if it is too long, people won't read it, right? Yeah, but um, for example, in the in the tips, say that you have. To um to make a uh, message be and um, it will be brief uh-huh exactly and clear too uh, yes yes it's uh, uh clearly when uh, when you are grading uh-huh exactly it has you to have not used abbreviation don't use smiles uh-huh no abbreviations what happens if you use abbreviations in the in the in the email? Maybe that it, it will be not formal. Exactly. Mm -hmm. In formal emails, you do not use abbreviations. It has. To For example, if your boss is not correct, you can. Do you use a, a um, emojis or smiles. Uh -huh. Don't use emojis, don't use uh, things like that. That will make your, your, your email informal. Mm -hmm. Great. Yeah. Great, great. Me los llevo. Okay, teacher. Yeah. Okay. Okay, everybody. Almost right. Okay, great. Nice. I saw you were discussing. Do you send emails every day? I heard some of you saying yes and some others saying no. Should emails be brief or long? What do you think? Should emails be brief or long? Or, or be brief. Brief. What do you do if you receive an email that is very long? Do you read it? Yes. Of course, right? If you have to read it, no way. But should they, should they say be long? If you say no, why not? Why not? For example, uh, to me, I have to read the email. It doesn't matter if it's, if it's a short or excuse me, or long. I have to read it carefully because uh, any email is from is from the job, right? It's um. Thanks. What suggestion or what tip? Now we're going to talk about the tips. What tip can you give for writing emails? Imagine you have to write an email. You have a lot of things to say. But if you say all the things you want to say, 
Your email will be very long. So what should you do? What should you do? Because you have so many things to say that a normal email will not be enough. Write the email in order. One, two, three, four. Okay, that would be one option. Points. I think uh, you have to use for uh, clearly. And uh, I think uh, you have to use it as the subject important, the most important in the email. Okay, the most important things in the email. But imagine, I have so many, but lots of things that if I include all the things I have to say, my email will be very long. What is a tip that you can give me in that case? Sure. In my case, uh, write down uh, emails must be clear and concise. Uh huh. Uh huh. I'm being and concise means. Uh, concise is um, specific information. Brief, right? Not too long. Mm -hmm. Okay. Um, e and uh, confirmation uh, of receive, receive it. Okay. So you, uh, you confirm that you have asked the person to confirm if she has received it. Okay. Very good. You know, one tip if we have a, a long email is putting attachments. Right? So you give some information, blah, 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 and check the attachment. Don't throw all the information directly in the details of the email, right? but add that extra information in the attachment. Okay, so that is a, a tip that you can follow there. Now, we'll check this. Here we have some tips for writing formal emails. Which of these tips do you follow? Put a check. I'm going to give you one minute for you to put a check to the to the tips that you follow when writing a formal email, and then we will write a couple more. Okay, go ahead. Ready? Ready. Yes. Mm -hmm. Capital letters. Okay. Do not. Do not use capital letters. You follow that one, okay? Avoid using the subject important. What do you think? If you send an email and you only put important, what is it? Avoid it. Yes, avoid using the subject important. What other tip do you follow? I don't use abbreviations and don't use smileys. 
not abbreviations and no? Using minus. Okay. No. Teacher, in my case, we use a formal salutation. Formal salutation. Good evening, good morning. Yes. <laughs> What else? Be brief. Do you follow that tip or no? Remember, it do it by right, right? Because it says which tips you follow in a formal email. Mm -hmm. Which ones do you follow? Tell me two more, two more tips. Funny, use real font for the letters in the evening. Okay. okay. Do you use informal language in an email? Informal language? Yes, no? No, to be professional language. To be professional language, exactly. Now, I'm going to show you these tips here, right? We have, these are some steps to follow, that we need to follow, right? To write a formal email and classify the emails or informal. But look at these tips first. Go to your manual, I'm going to show you page 34. Yes, page 34. Let me show you here. Page 34 in your manual. Ready. Yes. Yes, teacher. So check the check the tips, read the tips, uh, and then you decide, right? You decide. If these emails that you see here are formal or not. Okay. Let's see if we read it together. I'm going to make it a little bit more. It says, number one, fill in the subject line with a topic relevant to your recipient and not just document or important, right? For example, in the subject, what you write is, what is the email about, right? That's the information that you need to include it. What's the email about? Then you have number two, include a polite salutation. Example, dear mister, dear miss, but dear mister Perez, right? This miss Martinez, good morning. So you need a salutation. 
write your main point in the opening sentence. You are, write your main point. So as you're beginning the opening sentence, you have to begin with the principal point. Don't start saying whatever, and at the end you forget to leave your message clear. Yes, so write your main point in the opening sentence. Don't use, don't use all capitals or lowercase letters. Remember, when you're writing, you need to use a capital letter at the beginning, capital letter when you're writing proper names, names of cities, names of countries, names of people have to go with capital letter at the beginning. But it doesn't mean that I'm going to use capital letter in every single word. Okay, so be careful, right? Avoid abbreviations like please and thank you that it's like PHK or something like that, right? So avoid the writing abbreviations like please and thank you. Be polite. Remember to write please and thank you, right? Be brief. If your message is too long, consider using an attachment. What is attachment? Who knows what is attachment? Archivo. Adjunto. Un archivo adjunto, right? Okay. Use closing phrase like best regards, regards, looking forward to your comments, etc. So those are uh, some closings, right? Regards. And a signal should block with appropriate contact information, your name, your business address, and phone number. Yes. A correct, correct information, not your nickname, right? And be careful that your email address is professional. Some people like to use very strange names in the, in the email address. Be careful if you're using your email address to communicate in a formal way, that means that you have to use a formal email address, right? Now, edit and proofread before you send the message. Do you know what is the meaning of proofread? No, I don't. A proofread is like when you read and read to correct and to find mistakes. That's for free. Yes. Edit, correct every mistake you find. It's very important that you, as a professional, know how to edit yourself. There is not always somebody there to say, please check my email. Mm -mm. Not always, right? So you have to do it yourself and you have to be sure that you can edit yourself and then you can proofread yourself. But before sending the message, remember that when you're writing an email, there is no way to correct the mistakes once you have sent it, right? So first, be sure what you write. Because once you write the message, there is not going to be a way to correct it. If you send it, there is no way to correct. That's not like in WhatsApp, right? That you say, oh no, make it okay. You close, you erase the message and you send it again. In the email, no, that's no way. Okay, now, after paying attention to this for uh, these tips for writing a formal uh, email, tell me. The two emails that you have over there, are they formal or informal? Are they formal or informal? Informal? Informal. 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 Okay. Formal. Both are informal? 
Yes. No, the second is formal. Okay. The second is formal. Robert, remember that tomorrow we are having a meeting with it. Don't forget the documents. Hmm. Let's see some things that we it has in favor, right? One, it has a subject. The subject has a good name. That's one point. A ver, let me, oh. I'm looking for the pen of the here. My check. One point, include polite salutation. Hey, hey, no. Robert, right? It doesn't say, dear Mr. Martinez. Even when you are the boss, and the other is your colleague, you need to be polite. Hmm? So, salutation. No. No, 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 no. Okay, salutation. No salutation, right? It goes directly to Robert. Remember that tomorrow we're having a meeting with it. Subject relevant. Mm -hmm. Yes. Tomorrow's meeting. Is that relevant? Yeah, right. Write your main point in the opening sentence. What do you think? Yes, both the both say we have to prepare everything for the event. Don't forget the things. And the other one said, remember that tomorrow we are having a meeting with IT. Don't forget the documents. We are in the point. <laughs> Tomorrow we're having a meeting. Hmm. We can say yes. Okay. Don't use capital letters. No, no problem, right? No problem with that. Avoid abbreviations. Yeah, no abbreviations. Be polite. Great, please, thank you. No. No le dijo ni please ni thank you. Solo usó puros imperatives para comunicarse con el pobre robot. Be brief if your message is too long, consider using attachment. Yeah, it's brief, no problem. Closing, like best regards, regards, looking forward to. No closing. Add a signature block with appropriate contact information. Uh -uh, no tiene ni firma. Ni con el nombre. Edit and proofread. Miren, y hablando de abbreviation. ¿Dónde estaba el de los abbreviations? No tiene abbreviations. No cumplió. Edit and proofread before sending. Pues como que no hizo el proofread porque no siguió las instrucciones que le daban en las tips. So, ¿es el formal o el informal? Eso. Vamos a analizar el tema. Informal, teacher. Sí, porque <risa> mire al final cuántas cosas, este sí si lo cumple. Que haya. Mm -hmm. Si cumple menos de la mitad. O sea, aparentemente uh -huh. se ve formal, pero no. No, no, no. Es como que el amigo le está recordando, acordada porque la jefa dijo, ¿verdad? Entonces, but that's informal. Vamos a ver este. Remember, eh, remember, no, no hay ni coma ni nada, ni a quién va dirigido. Remember, we have to prepare everything for the event. Please don't forget the things. Sí. Vamos a poner otro color. ¿A dónde le cambio el color? A 
próximo a ver si se le puede dar el highlight entonces bye filling subject line with a topic relevant what do you think subject yes or no ¿Mm? hola hello Vale, pues lo voy a dejar solitos para que analicen ustedes el link y luego me cuentan. Ya no le voy a copiar. Va, chequen. Todos los aspectos que están ahí y analícenlo. Me dicen si cumple o no cumple. Ya analizamos el 2, hoy ustedes analicen el 1. ¿Cumple o no cumple? No, teacher. Vaya, denle allí al análisis. The, the subject line is not relevant. Ajá, it only says Saturday. Saturday can be whatever, right? Este no, no, pero por qué no me funciona. Quiero un pencil, pero quiero cambiarle el color. Vamos a borrar entonces los otros para analizar el mundo. Okay. Fill in the, the subject line with topic relevant, you said? No, it doesn't have, has. It doesn't have a formal, okay. Even a polite salutation? It doesn't. It doesn't have a salutation, ni polite ni nada. No. Wow. It doesn't have a salutation. Write your main point in the opening sentence? Could be, because said we have to prepare everything for the event, but it, nothing about explain what event and what time. No dice, porque ahí no le dice qué event. Okay. No le dice, please, we have to, uh, remember we have to prepare everything for the event, what event? Uh -huh. I didn't know. Así, así pasa, de repente usted recibe un correo que dice, chequen la información que tienen ahí, no sé cómo que fue a la bomba, right? No hay, no hay, no, no tiene nada. Ok, don't use capital letters. Se cumple con este, ¿verdad? Porque sí. Tiene capital letters. Avoid abbreviations. Yes, it has. See you. That's too informal. Yeah. Too informal. Eso más está bien para un niño. Para un niño, para un amigo. Porque no para un niño. Es formal. ¿Ok? Vamos a ver. Be polite. Y el don't. Perdón, ¿y el don't estaría bien ponerlo? ¿O lo, de, lo ideal sería que fuera do not? Piense que el don't no sería tanto problema como la como el you. Como el see you. Uh -huh. Por ejemplo, si le escribe please, así el PLZ o thank you, okay. que escriben como th or THK or something like that. O si está escribiendo básquetbol y KB, esa, ya esas abreviaciones es más complicada. En el caso de don't, es más que todo un, una short form. Pues no, se, no se debería, pero no, no, no lleva tanta complicación como el hecho del otro. Que, que, se, 
Exhibe, are you to inform? Okay, be polite, remember to write please and thank you. Exhibe. Dice please, no dice thank you, pero dice please. Uh, be brief if your message is too long, consider using an attachment. Yes, brief. Be brief. Yes. Yes. Great. Use a closing phrase like best regards, regards. Looking no. Forward. No. 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 Tiene un closing informal. Add a signature block. No. No tiene signature block. Edit and proofread before you send the message. We don't know. <laughs> Yo diría que no, porque si se hubiera editado, hubiera hecho las correcciones de no incluir lo que no debe. Imagínense que este se llevó el premio. El otro tenía seis cosas que no y este tiene siete que no. Entonces, teacher, uno es... Ninguno. Los dos son informales. Porque si usted quiere escribir un email que sea formal, tiene que incluir esto. ¿Ya? Ahora, hoy yo les voy a, los voy a mandar a los zooms. Les voy a dar una comisión. ¿Cuál es la comisión? Poniéndole atención a estos tips. Uy, voy a pasar a tendas. Solo le voy a dar la explicación y voy a pasar a tendas antes de mandarlos hoy. Para poniéndole atención a estos tips que tienen acá, lo que ustedes van a hacer en el ROM, chiqui, es convertir estos emails que son y forman en forma. Los dos. Uh -huh. Cámbiele, ya más o menos sabe de qué, qué es lo que quisieron decir, qué le faltó. Ya vieron allí cuáles tienen chequecito, cuáles sí cumplieron, cuáles no. Y cambien. Todo lo que no cumplió, cámbienlos para que estos emails puedan ser forma. ¿Ok? Después vamos a tener un par de grupos, no cuatro. Ah, pues no, unos dos, tres pares de grupos compartiendo pantalla y mostrándonos sus emails. ¿Ok? Ok. Yes, teacher. Ahí estamos, ahí estamos. Los voy a mandar, pero voy a volver a hacer los grupos porque... Attendance, teacher. Ay, sí. Solo voy a hacer los grupos. Thank you, thank you, thank you. Solo hago los grupos y les paso a tendas. Vamos a ver. Ya está. Benjamin, Carlos, Jan, Sijuru. Ana, Ellen, Karen, Carolina, Daniel, Lama, David, Isabel, Rosa, Ida, Grace, Luis y Marlene. Va, ahí está. Chequemos a tendas. Y después we continue in the rooms. Ángel, no, Ana. Present. Ok. Ángel. Present. Angelito, ¿por qué me está entrando tan tarde? Ay, teacher, es que he estado en algunas situaciones aquí algo complicadas, pero. Fúguese, fúguese, para que me venga tiempo. <risa> sí, teacher, mañana, primero día centro. A la hora. Usted escápese. Yo lo mismo le dije, ay, escápese de clase allá y venga. Ok, Benjamín. Present. Carlos Ernesto. Present, teacher. Uh, Carolina. Present, teacher. Daniela. Present, teacher. Eh, David. Aquí estoy, present. Excelente, Edwin. Present. Grace. 
Señorita Grace. Present, teacher. Okay. Aide. Present, teacher. Nice. Isabel. Isabel. Present. Okay. Present, teacher. Present. Karen Janet. Present teacher. Marina. Present teacher. Marlene. Present teacher. Rosa Hilda. Present teacher. Teresa de Jesús. Teresa de Jesús. Teresa, Teresa. No está. Walter. Yuri. Alexandra. Pre present teacher. Okay, Aristides. Y Aristides. Se nos perdió hoy. Sí, ¿verdad? No está. Brenda Jamlet. Luis Mauricio. Luis Mauricio. Okay. ¿Ya llegó? Ya casi. Teresa. Pues sí, ya, ya casi. Eso a Ana, usted. <risa> Un ratito. <risa> Yancy. Yancy, Yancy. Vaya. Ella, ella como que puso. Sí, ahí me puso que ahí está. Bye. Ok, perfecto, perfecto. Hoy sí, nos vamos a los rooms. ¿Qué van a ir a hacer? Vamos a ir a convertir los, los Gmail en formales. Eso, me llega, me llega, Yuri. Va, allá vamos. A ver, a ver, ya. Yeah. Mail, uh -huh. Lo vamos a hacer formales. Por ejemplo, el number one in, in send the Vamos a ver. Para comenzar, don, después de donde dice sí, sí, tiene que llevar un asunto. ¿Qué página era eso? En la eh, 34. 34. 34. Uh -huh. Pero y el saludo que nos lleva. Ajá. Hola. Ahí tienen que inventar ustedes un suco. Llevar un saludo. Uh -huh. Exacto. Peter punto Martínez at email dot com. Okay, y en soccer. Okay. Uh -huh. Lo que no se entienda que es el evento del sábado. Ajá. Saludos y Ajá. 
Okay. Ahora la salutation, la formal salutation. Eh, good. Good afternoon. Good morning. Good morning, sería. Good morning, dear. Ah, no. O genera. Genera. Good morning. Ah, no, o sea, sí a una persona en específico. Good morning, Mr. Ramírez, digamos. Ok, eh, le ponemos Mr. o dear. Entonces, como lo, vamos, como lo vamos a hacer formal, tendríamos que ponerle el saludo. Eh, good morning. Ajá. Tal vez solo con el good morning le podríamos poner. Bye. Good morning. Y de ahí continuamos. Good morning. Remember, we have. Quiero ver. Write your main point in your main Write your main point. Open it. Quiero ver. No sé si le ponemos lo mismo. Ocupen oh, oh. el mensaje, pero cámbienle a manera de que el mensaje que están enviando sea formal. Sea formal y sea claro. Ah, va. O sea, es como que el primer recuadro lo vamos a convertir. Ya le fui a ese teacher que le pusimos en el subject Saturday event, porque como solo tenía Saturday. Exactly, Saturday event. Y entonces, como no tenía el saludo, sino que de una sola vez comienza con Remember, ahorita solo pusimos Good Morning. Para que sea formal y lleve el saludo. Que lleve el saludo, exacto. Y de ahí va a tener como el mismo cuerpo, digamos, Remember, we have to prepare. Puede ser así. Sí, ya en el cuerpo. Y es necesario que le pongamos Mr. Peter sería porque es el, es el nombre de él, pero ahí nos podemos inventar cualquier nombre porque en, en realidad no dice como a quién va dirigido. Ajá, no tiene, ni quién lo manda. ¿A ¿A quién? Yo creo que es Peter, el primero Ajá, Peter, Peter es, es quien, quien lo manda. No. Ah, no, es para quién es. Uh -huh. sí. Este es para Peter y el bueno, otro es para es Robert. Robert. Pero no tienen apellido los pobres. Y cuando ponemos el Mister, tiene que ser Mister y el apellido. Exactly, exactly. Si va a poner Mister. Entonces, podemos inventarnos un apellido. Se me sí, ocurre. Sí. Mister Pérez. Dear Mr. Pérez. Entonces le vamos a le poner good morning. Le podemos eh. poner Dear, Dear Mr. Pérez. Uh -huh. Good morning. Um, We have to prepare everything for the event. Remember the remember the meeting from today. Okay. Okay, entonces ahorita, ahorita lo estoy leyendo, me pongo el día y lo comparto. Okay. En ese caso, eh, esos son los puntos para escribir un correo formal. Nosotros el primer ejercicio, bueno, el 1 y el 2, tenemos que eh, pasarlo de informal a formal, que tiene que llevar todos esos puntos que están en, el, en, la, en la imagen que te mandé. Ok, ok, ahorita, ahorita. Espero. Mm, Puedes escribir a espero. Hop. Recuerden que el subject tienen que cambiárselo porque si solo dice Saturday, ¿qué? Okay. 
Si Kasha pa rin. Saturday night. Eso <laughs> es informal, Saturday night. <laughs> En este caso, podría ser record, podemos poner así, record, recordatorio, teacher, what say? Saturday, Saturday is event, o oh. ¿De qué se trata el evento? Podría ser también. ¿Verdad? Como ahí no le dice de qué se trata el evento, ustedes pueden buscar de qué se trata el evento. se le puede olvidar el eclipse. Yes, it's true. Yes. But it depends if it's not raining, we will be able to see it. If it's raining, it will be difficult. Huh? Here in the late rain, teacher. Yeah, it was raining early at about six. It started to rain and it finishes rain. It finished raining at about eight. Right now, I don't hear. I guess it stopped raining. Where do you live, teacher? I live here in San Salvador. Uh, San Sonate raining too. It was raining too. So that's it. did it rain in all the South? <laughs> in Apopa, it was raining too. Mm -hmm. Because a friend wrote to me and said it was raining here. Uh huh. So I think it is raining everywhere. We were missing the last rain of the year. Because if you remember last year in November, it was very raining. But this year, November didn't rain, it hasn't rained. And all Well, every year we have a rain on November 2nd, and this year didn't, uh -huh. didn't rain. Teacher, uh, last year here uh, raining in uh, December too. Imagine. Yeah, we go to the 15th of December and it was raining. Uh -huh. El niño es el fenómeno del niño that it doesn't let the rain come. Chicos, ¿cómo se pone? Espero se encuentre bien en inglés. Creemos que realice. Como motivo de nuestro evento. Creemos que lo realice. Creemos que lo realice, creo que es. Uh -huh. Sí, algo así dijo. Yo sería. Eh, no hay. Que lo realice el sábado en la mañana. El sábado uh -huh. en la tarde. Uh -huh. Pero eh, quiero ver, sería en inglés. Mori, Mori. Sí, va. Ok. Luego, después de eso, vaya, ya cerramos un poco la frase. Uh, and you can oh, see that. You can see that. And your answer. And your answer. Uh -huh. Or your comment. Pongamos a poner, I, I hope you can see that. And your answer. Eh, no, pongámosle mejor en your comment. Que es como su comentario, vea. Para decirle que estamos esperando, digamos, este, la, 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 la respuesta. Digamos, Ajá, aquí, pero yo pensaría la, que sería mejor. Como hay que 
Ma, esa es como la frase de cierre. Pero Correcto. Aquí dice también que tenemos que agregar como una, este, por ejemplo, una frase que cierre con sello o algo así como, el, ¿verdad? Entonces pensar, pensaba yo que se le podría poner, I wait your, I wait your answer in this afternoon. Yo le pondría igual, por ejemplo, don, can, can you see that in, in, in your home, and perdón, in your comment? If you have some question, can you tell me or can you grab me? Eso le pondría yo para cerrarlo. ¿verdad? If you mm -hmm. have some question, can you grab me o, o algo así, no sé, para cerrar la, la oh, clase no. que, que implique que se puede contactar con él, ¿verdad? Y al final le pone el nombre. If you have... Any questions? Ajá, uh -huh. if you have. Vamos a ver, if you have. Please. Any questions? Ajá, uh ajá, -huh. uh -huh. any questions? Read me. Ajá. Uh -huh. Question? Please. Please read me this right. afternoon. Ajá, uh -huh. right. Please or write send me. Or send me your, 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 your. Okay. Y ahí, vaya, aquí ahí ya estamos, estamos cerrando. Entonces aquí hay un signature block en el appropriate contact information. Es como la tarjeta que se deja al final del de correo. ¿ve? Entonces, atentamente. Ajá, atentamente, fulano de tal con su número telefónico. Que sería Robert, ¿verdad? Que sería Robert, creo. Que el que no. le está escribiendo, porque en el primero escribe para Peter y es Robert y luego le contesta. O no vea. No necesariamente, ah, pero pongámosle. Ah, yo le voy a poner que usted me escribió, Ángel, para mí y yo para usted. Un ¿Qué le parece? Ah, está bueno. Atentivo. Eh, pero como es, eh, estamos siendo formales, vea. Yo le voy a poner Ángel Alfaro. Ángel Alfaro. Un correo normal. Póngale, 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 póngale supervising manager o supervi supervising eh. floor manager. Ok, ok. Floor manager. Ah, oh, pero, 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 pero. Estamos hablando de un evento importante para el sábado. Entonces no puede ser un floor manager. Tendría que ser un. Eh, lo veo. Como. Eh, coordinador de eventos sería, no sé cómo es la palabra. De cumplir todo eso, parte de los 10 de la discusión. Ajá, de los tres ítems. Ah, ajá, de los 10 ítems, ajá, dijo la teacher que tenía que cumplir uno de todos esos. Entonces ajá. sería, please don't forget. Va, comienzo entonces. Please. Please don't forget. Digo yo no sé. Please don't forget. Eh, the everything. Please don't forget to have. The, the things. Ajá, ¿cómo? Please don't, please don't not forget had prepared. Prepare. Mm. Prepare. Ah, prepare. Uh, oh, prepare. Prepare. To prepare. 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 Algo así creo que es verdad. Prepare. Prepare. Please don't forget how to prepare. Eh, the things. The things. Eh, for the event. Eventos. Uh -huh. Como decía la teacher que lo hiciéramos así como un poquito más formal, no sé, decía yo. Please don't not forget. Um, so we will have. We will. ¿Dónde está? We will have our promotion event. Y no será que le ponemos el apóstrofe en promotion. Eh, sí, la verdad no sé si es, o sea, es que dígame dónde. Sí. 
Promotion Ajá. event. Ah, pero entonces Ajá. aquí le pongo Ajá. mayúscula, vea. Ah, porque es evento de, de promoción, ¿verdad? Sí. De promoción. So... Así. Yo creo que así, pero no sé, Edwin. <ríe> Yo creo que así. Teacher, can you help us? <ríe> <ríe> I'm writing this email to remember you that next Saturday at 3 p.m. we will have our promotion spin. Vaya, cambien la hora. That next Saturday we will have our promotions event at 3 p.m. At 3 p.m. So, uh -huh. We need to have ready all the details. We need to have all the details y pase el ready para allá. We have to have ready. We have all the details ready. Uh, ready. Piche, yo no sé por qué a veces a usted casi no le escucho, como que se va la señal, no sé. De verdad, quiero que le grite. Mm. Ah. <risa> <risa> Estaba ahorita más, muy suavecito hablar. Que quiere quitar el son, teacher. Me dicen que ha grito mucho. Vaya, una, no. una cosa, una cosa, una cosa, una cosa. Fíjense que me gusta, pero estamos repitiendo la palabra ready. ¿Qué podemos usar en vez de repetir ready? Porque dice, um, we will have our promotion spend at the PM, so we, need, so we need to have all the details ready. So please make sure everything is okay. No, okay, no puede ser, vea. Everything prepared. prepared. Y la otra palabra que se repite, so. So, ajá. Uh -huh. Saturdays we will have a promotion. No, no, no puede siempre dice so, teacher. Cambie, cambie el primer so y ponga an. Ajá. And we need to have all the details ready. So, please. Después de ready, póngale una comita. Ready. So please make sure everything is prepared from on D. Yes. Looking forward to your comments attentively. I thought very nice. I like it. Thank you. It's the first email that <laughs> yeah. great, great, great. Congratulations. Oh, <laughs> Yes, yes. Clap, 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 clap. Clap, 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 yeah. Are you happy, Edwin? <laughs> yes. Teacher. Teacher. Yeah, teacher, en, 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 cuando uno hace un correo así en inglés, bueno, al menos en, en el que yo, en el que hacemos aquí, donde yo trabajo, lleva todo exactamente así, el, el nombre y la, el cargo de la persona. Así es lo mismo en inglés. Sí, tiene que ser formal, exacto. Porque ese es su signature. Ah, bueno. Uh -huh. Ese es su signature. Sí. El, 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 este, este, attentively lo pueden, lo pueden cambiar para que sea, eh, sí formal, pero un poco warm. Entonces le pueden poner best regards. Eso preguntábamos de que si en inglés se decía del mismo modo. Best regards, uh -huh. regards. Ajá. Algunas personas incluso ponen blessings. Ok. Best regards, así. Ahí está. Best regards. Y, y at, we were wondering if hoping you have succeeds at work, at your works activities, uh, have the idea. That's okay. Thank you. Like, like your opening sentence. Mm -hmm. Well, we did it. <laughs> <laughs>
Quiero, yes. ver, quiero ver el subject. Excelente. Eh, cambiamos. We change the email. We are the last name. And the subject Saturday event. Muy bien. And I, uh, this E, it has to be capital letter or no, it's, it's okay. okay. Esto es porque es una letra segunda y no es, no, no, no es como se llama proper name. Aquí está. Ok. Thank you. Uh, very good. Este es el primero. Thank you, teacher. You're welcome. You're welcome. So, Edwin o Karen wants to read it to practice. Ok, que solo estoy yes. terminando de hacer las correcciones que nos hizo. <laughs> Teacher, ya terminamos. We, we, we finish. You finished, perfect. Yes. perfect. I will take you to the class then so you can go and share with the others. Just let me see. One more group if they are ready, and then I take it back. Okay. Hello. Ready? Oh, yes, I see you ready, right? Cambia lo a purpose. Okay. What, teacher? En vez de motive. Póngale purpose, the purpose. Ah, purpose. De propósito. Ajá, exacto. Ok, the purpose for this event is to remember the event program for the Saturday, November 27th at 3 p.m. And don't forget prepare everything for this one, please. Sincerely, Mauricio Medina, 3 Street and Second Avenue. Yo creo que todo eso tenía que llevar, ¿verdad, Tich? Mm -hmm. Exacto. Todos los, bueno. los, los aspectos que les señala allí en, el, en los tips. Mm -hmm. En los tips, ajá. Sí, entonces sí. Vamos a pasar en limpio porque ese está todo manchado ya. Ay, no. No hallaba cómo compartirlo y no me permitía abrir el Word ni nada de eso. Y entonces lo, lo tomé así como captura, de, como foto y lo compartí. Era la única manera que me permití hacerlo. Pero sí, yo creo que sí va bien, ¿verdad, Ticho? Sí. Ahí está, ahí está. Creo que va a pasar de algo bonito, algo, no, de algo feo, algo bonito. <ríe> I'm going to call you in a minute. Okay. Carlos, estoy haciendo nada. Okay, okay, okay. Okay, coming, coming. Ya van a salir toditos. Thank 
¿Por qué estoy triste, Ticha? I'm waiting. No se han venido todos todavía. Ah, por eso está triste. Por eso, porque estaba así solito. Yo creo que sí, Ticha, ya tenemos 20. Sí, hoy sí, ya vinieron todos. Vaya, vamos a ver. Ahí están. Pueden compartir pantalla. Me muestran su email y me lo leen como equipo. ¿Mm? ¿Quién va a compartir, Ana? Yes, yes. Excelente. Desde arriba, Ana. Ok. Voy a hacer más chiquito, espérenme. Edwin. Tiene su audio, Edwin, en silencio. Uh, yes, yes, ya, yeah, ya yeah, lo encendí. Uh, subject, Saturday event. Good morning, dear, dear Mr. Ramirez. Hoping you have success at your work activities. I am writing this email to remember to that next Saturday. We will have our promotions event at 3 p.m. and we need to have all the details ready so please make sure everything is prepared looking for looking forward to your comments best regards edwin orlando vasquez collection manager okay very good best regards nice 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 Thank you, thank you so much. Who will be my next group? Edwin, you can choose the victim. Angel. Angel. <laughs> I'm sure the screen. Casuality, Angel. Okay. <laughs> okay. <laughs> Okay, I did. You go. I did. Boy, boy. To Peter Axing Gmail.com subject important event for Saturday. Good morning, Mr. Peter. I hope you are well. Wishing success in your work. The reason for the next email is for remember you that we have to prepare everything for the event next Saturday. Please don't forget the things. I include the attachment with the list, and I hope you can see that. And you coming, you coming if you have any question. Please write me, write me this afternoon. Best regard, attentive Angel Angel Alfaro, event coordinator. Excellent. Hey, great, great. Nice. Now, vamos a dejar a Aide que escoja. The next one. The microphone. Isabel. Isabel, vaya Isabel. Ok. <laughs> y Rosy me hace ahí el, el favorazo. Okay. 
to peter.mail.com. Subject anniversary event. Dear Peter, I hope you are well. Please remember you as a, the special design of the event. Please perform a validation of each point for us to have a success on Saturday night. We are sure it will be a spectacular event. Thank you for all help. Attentively, group four. Okay, very good. Let's see. Isabel, who's next? Just second by the sister. <laughs> <laughs> The next will be Carolina. Carolina. Carolina and company. Carolina, Carolina, Carolina. Carolina. Uh, en el cuadro no lo hemos hecho. De si hay algún problema. Vaya, Carolina, who will share? Ok. Uh, read the first uh, subject: Saturday event. Uh, dear Mr. P Mr. Perez, good morning. We have to prepare everything for the event. Remember the meeting to see the labs detail, detail. Please don't forget the event start at 8 a.m. Regards, Robert Flores. Okay, Carolina. Carolina, Carolina, Carolina. Carolina, Carolina, Carolina. Carolina, Carolina, Carolina. Carolina, Carolina, Carolina. El grupo de Benjamín. El grupo de Luis. Ajá, son los otros grupos, falta. Ok. Carlos, comparta la pantalla. Por favor. Sí. Ok, eh, nosotros lo hicimos así. Subject is personal. Good morning. Please don't forget how to prepare everything the things for the event. Remember that that is next Saturday, no 20th at uh, a.m. Then it will be Manager Duran. Okay. That's it. It's a formal teacher or informal. Se quedaría un poquito informal todavía. Tendríamos que ponerle el 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 closing la firma que sea Manager Duran eh, Manager Pedrito Durán, por ejemplo, y, o Pedro Durán, manager, ¿verdad? Para que sea más, más formal. Porque acuérdense que en, en informal le dice, ah, el manager, ¿cuál manager? El manager Durán, ¿verdad? ¿Cuál teacher? La teacher Rodríguez. Entonces, es, es, se queda todavía un poquitito informal. Háganle ese cambio. Eh, okay. Okay. Pedrito Durán, manager. ¿Verdad? Ah, ok. Uh -huh. De acuerdo. Ok, nice, nice. Y nos queda el, un grupo, nos falta, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a ver. Así, ah, porque el grupo de Benjamín era Carlos y Yuri. Vamos al último. Luis Mauricio. Luis Mauricio. Luis Mauricio. <risa> Ok, teacher, yo lo hice, bueno, nosotros lo hicimos en el... En el notebook. 
en el grupo y quedó más o menos así ya. Okay. And then, uh, email to peter.mail.com, subject Saturday event at afternoon. Dear Peter, the purpose for this email is to remember the event program on Saturday, November 27th, 2, 3 p.m. Don't forget to prepare everything for this, for this one. Please, sincerely, with Mauricio Medina, Perry Street and Second Avenue, 95 bucks EUS. Mm -hmm. Just one change, Luis. Yes. Uh, yes. Uh, to remember the event program on Saturday, November oh. 7th. Oh, yes. At... Yes. <laughs> Yo le enseñé <laughs> eso. <laughs> <laughs> Yo le enseñé eso. Es que, lo, es que lo estaba copiando del otro que le puse y, y me, me equivoqué en esa parte. No es que se me haya olvidado. I don't forget. Ok, ok, ok. I don't forget. Es solo que lo estaba copiando del otro. <risa> sí, es cierto. Tenía el otro, tenía el, digamos, como el machote. Ah. Así. <ríe> y estaba copiando de este a este. <ríe> ah, ok, ok, ok. Vamos a ver. Ahí el detalle. <ríe> Ese era el detalle. Vaya, chequen. ¿Qué van a hacer hoy? You're going to write in the last 15 minutes, 16 minutes that we have. You're going to write a professional email to a coworker. Confirm that you need to meet with her or with him tomorrow. ¿Sí? Ese es, ese es su purpose para escribir el, el email. Confirm, confirm that you need to meet him or her tomorrow. ¿Ok? Y remember, please remember to apply all the suggestions from exercise. Tenemos... Sí, como que, como 12 minutos. Yes, 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 yes. Lo pueden escribir en un email, de verdad. Para que se vea así. Que no le cueste todos los detallitos que lleva el email. Lo ponen en un email de verdad. Y si conoce el email de algún compañero, mándese. Y si no, lo va a compartir con nosotros aquí en clase y lo va a pegar más tardecito en el discussion de hoy. ¿Ok? Yes. 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 Okay. Great teacher. Excellent. In groups, teacher? No, es el individual. Hoy ya es individual. Ok, ok. Ay, cada quien tiene su forma de redactar, así que no vayan a decir, uy, no, no está bueno porque no se parece al de fulano. Cada quien tiene su propio estilo de escribir. Lo único que ustedes tienen que tener mucho cuidado es que utilizan o que siguen los tips, ¿verdad? Que se les están dando allí. ¿Ok?
teacher. Uh, um, number three, the apply, uh, apply the apply. suggestion. Uh, suggestion from, from X5. Que vayan uh -huh. tomando en cuenta esto. Esta sugerencia. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Esta sugerencia para que sea formal. Ah, bye. Está bien. Thank you, teacher. Ok. Remember that the point is to confirm that you need to meet with your friends tomorrow, right? Well, it's not your friend, it's your coworker. Remember it's a professional email, right? The one that you're having, the one that you're writing. I'm going to stop sharing and I'm going to take uh, to leave you there. Let me see in the in the platform when you finish, right? So for class, this is class 13. But here, I'm going to put the post for you to add your email once you finish. I'm going to paste here the instructions for you to, to keep them on hand, right? Bye. 
much. Finished teaching? Finished. Va, okay. I'm going to paste it. Ya les digo. If you, do you know the email of somebody from the class? If you know the email, you can send it to that person. But remember to proofread, right? Once you finish, remember to proofread your email. I'll post here. I'm done, teacher. Okay, perfect. I'm going to share. I'm going to share with you if you go to. Yes. No way. Check it. Aquí está el post. It's called a professional email. You have the instructions here. So if you already finished, you have six minutes to come and paste your email here. Si usted tiene fotito, verdad, así como la teacher posto, le, le da clic acá en mensaje nuevo y se viene aquí. Guarde su foto, guarde su, su email como como foto en JPG, porque si no, no lo va a dejar ponerla, ¿verdad? Entonces le da clic aquí, aquí le va a decir choose a file, y usted se viene a escoger lo que ya tiene en JPG, ¿sí? en formato JPG como foto, porque si no es foto, no lo va a dejar poner. Entonces ya le da aquí. Y acá le pregunta que qué es, le puede usted poner, póngale email, póngale como, como observación, ¿verdad? Aquí, como descripción, email, y le da clic en OK. Ah, eh, ahí. Entonces ya le da email. Y mire, ya se postea. ¿Ves? En este caso yo pues vengo, borro esto y desaparece. Ok, eh, ya están listos. Guárdenlo en fotito como formato JPG y lo suben por este cuadrito que está aquí. Es el que le va a permitir que usted venga a jalar el atache. Después abre. Eso es en la plataforma. Sí, eso es en la plataforma. Hoy, búsqueme el día, búsqueme el día 13. ¿Verdad? Y ya le pone la descripción, le puede poner su email. Okay. ¿Ya? ¿Any question? Y si no, copia y pega todo el mensaje, ¿verdad? Si usted dice, ay, no, pero es que me va a costar mucho, no hay problema. Copie. Si lo hizo en, el do, en un documento Word, copielo todo y lo viene a pegar. Porque también eso se puede. Vamos a ver, copiamos algo de, de, de algún Word. Bueno, para 
para que vean que también si usted dice, no, que yo no quiero copiar, que va a dejar. Ay, que bien, copiar. No sé por qué Zoom me señala. A favor de alejar la pantalla. Que aleje la pantalla de aquí. A ver, espera que Zoom está pequeño. A ver. Ahí copia. Copia. Y pega. Pero da igual, no va a dejar. Entonces, si usted dice, ah, es que mejor. Ah, pero este es el mismo. Shh, ¿verdad? Ahí está, ¿no? Vamos a ver qué pasa cuando usted le dice Zoom. ¿En cuál clase dijo que estaba, teacher? En la cuatro. Trece, trece. Trece. Ya. Y como yo lo quiero borrar mi mensaje, voy a borrar. Entonces, solo es para que vean cómo. ¿Verdad? Va. Yo ahí tienen dos opciones. Una, copia todo el mensaje, lo ven a pegar acá. O lo guarda como foto y le da su vida. Esta es la clase 13. El video todavía no lo encuentran, ¿verdad? Porque es este de ahorita el que vamos a subir allí. Pero usted ya puede entrar y pegar su, 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 su email. Bueno, en lo que ustedes terminan, yo voy a ir llamando attendance. Ya no estoy compartiendo, ¿verdad? Let me see. Anna. Present teacher. Nice. Angel. Angel. Present, present. <laughs> okay. Benjamin. Benjamin. Present. Okay. Carlos Ernesto. Present teacher. Yes. Carolina. Carolina. Present teacher. Nice. Daniela María. Daniela. Daniela. Daniela, Daniela. Daniela, Daniela, Daniela. Daniela. Ya se me fue. Ya no. Ya no, ya no me oyó. David. Present teacher. Edwin Orlando. Present teacher. Mm -hmm. Grace Mitchell. Grace Mitchell. Present teacher. Nice. Aide de la Paz. Present teacher. Isabel. Isabel. Jonathan. Present teacher. Karen Janet. Present teacher. Sí. Marina Vanessa. Present teacher. Marlene. Present teacher. Rosailda. Present teacher. Teresa. Teresa de Jesús. Teresa de Jesús, Walter, Yuri, present teacher, Aristides, Brenda, Luis Mauricio, present teacher, Teresa del Carmen, y Jancy. Ya sí, ya sí, ya sí. Present. Okay, perfect. Fashion. One. That's it for today. ¿Quién se queda conmigo? Esperen, esperen. ¿Quién dijimos que se queda conmigo ahora? Teacher. Hola. Aquí en la plataforma me parece. Ese solo me parece parte 2, parte 3 y así. Usted está, en, usted está en el examen. 
No, como dice claro. que hay que subir en, en, en la tarea 13. El, el mes. Pero de seguro no está en la plataforma. No está sí, donde sí, tiene que... En la plataforma yo he ido caminando, pero solo aquí me ap no me aparece el tema. Y, eh, no, eh, por número, no solo parte 2, parte 3. Ah, no, pero es que donde le dice parte 1, pues por poquito me va haciendo el examen. No, si yo termino las cinco preguntas y le doy el día. Ah, pero si me está dando, pues, si me le está dando parte 2, parte 3, ahí está en el examen. El examen es el que va así. Uy, espérame aquí. Mire, porque aquí tiene que aparecer la videoconferencia número 13. Ubíquese donde está el posito de, de película. Yo así lo veo, aquí se así lo identifico, como que de película. O sea, aquí está nuestra película del día de hoy. No la han subido. Si, si usted se ubica aquí, aquí está la película que hicimos ayer. Y aquí está la que hicimos ayer. ¿Verdad? Entonces, como, como no se vaya a los lapicitos, porque aquí está la tarea, vaya hacia la película. ¿Eh? Y si se viene aquí está el 12, entonces vamos a buscar el 13. Y si a usted lo que le aparece es parte 1, parte 2, parte 3, ahí está todavía en el examen de midterm. Eso es lo que he ido así. Ah, pero imagínese que me va haciendo el midterm por pedacito, no le va a tardar cuatro no, días. No me aparecía, pero eso no, no lo he trabajado, según yo iba trabajando eso. <risa> está verde o oh, no está verde vaya cheque cuando usted se viene aquí a curso aquí en curso le aparece esto verdad desde el expand porque usted quiere ver todo pero si usted se viene aquí a la tarea a la unidad 2 sí. la 3 ¿eh? porque ya la pasó no vamos a ver Ay. Estaba la dos y estaba sonriendo yo. Mire, bueno. Aquí está la tarea, video, tarea, video, tarea, así va. Video, tarea, video y después de este video lo voy a mover. Pero mire, esta otra tarea y esta es la tarea de es. Después le va para acá. Aquí donde a usted le da parte 1, solo son cinco preguntitas, pero esta es la parte 1 del examen. Pues si usted solo me hace esto, a mí me va a parecer que usted tiene 25 en el examen. ¿Sí? Entonces, cuando se viene acá, esta es la parte 2, pero todavía está dentro del examen. En la parte 3 todavía está dentro del examen. Este es el midterm examen. Y si la parte 4 todavía está en el examen. Por eso es que le aparece parte, o sea, el examen, los dos, el, y el examen final va a ir igual. Allí tengan cuidado porque igual va a ser parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, 25, 25, 25, para que le dé el 100% de la nota. ¿Verdad? De, de, terminé hasta la parte 4, le da next. Y aquí está la clase 11, la clase 11, la tarea 11, clase 12, tarea 12, clase 13, todavía no la ponemos, ¿verdad? Porque es la de hoy. Y aquí, debajo de la clase 13, está el post. El post. Chequen que les aparece chiquito, vean. Les aparece, aquí les aparece que dice solamente a Professional Email. Entonces usted le da clic allí para que se le despliegue y ya usted puede venir y pegar su email. Mire qué bonito. Gracias. Y aquí está la tarea de hoy. 
¿verdad? Que es la tarea 3. Entonces, aquí es donde tienen que ir todos, ¿no? Es lo que hemos estado haciendo ahora, ¿verdad? Y ya los que están hasta aquí pueden dormir felices. <ríe> y si no, pues no puedo dormir feliz todavía. Ok. Va, hoy sí, ¿verdad? Ya, ya vio. Sí, sí ya me fui. Por donde. Gracias. Ah, sí, es que ahí es irse acostumbrando con la plataforma, pero vea de ahí donde están los detallitos, ¿verdad? Para que no se me pierda. Hoy. Va, pues nos vemos. No se le olvide su post. Thank you, teacher. Good night. Night. Good night, teacher. Good night, teacher. See you tomorrow. See you. Good night, everybody. Have a nice day. Juan Antonio ya no es Juan Antonio. Bye. Bye-bye.